施展了出城的法术，怎么又回来了呢？你呢？你出城了吗？这梵音谷着实奇怪。小九，蒙少说过了，便是天上最具慧根的仙使，想钻进缝隙，也要足足练上三千年。你那点法术，就别白费力气了。不行，我还得再试试。吓死我了！还好跑得快。小九啊，你还在原地，我都跟你说了没用了。这都半夜了，咱们洗洗睡吧。明早不是还约了蒙少吗？哎呀，这这，我睡了啊。好，睡吧，睡吧。王妃姐姐平时对你那么好，走吧。凤、啊、九姐姐，阿离在这，你藤原树施展不出来呀、啊。可你不是有风火轮吗？不行，阿离的小轮会被压坏的。凤九姐姐，要不你先在这里等等。凤九姐姐，我去找人来救你。哎，阿离，小阿离。既然是帝君，他老人家按惯例去范阴谷讲学，仙官为何让我来替他讲茶事啊？仙伯有所不知，昨夜帝君与连宋三殿下商谈要事，我原以为他不会来了，才寻惯例找您代班。可谁想，他老人家竟又出现在此地。帝君心系八荒六合，连讲学之事都印刻在心，此乃。天下苍生之幸啊！有劳仙伯了。既然帝君亲自来了，就请仙伯先回九重天吧。啊，告辞了。嗯。此次帝君讲学，并未叫我跟随，竟独自前往，难道并非为了妙意渊？竭力郡主，不知你布置这些案道陷阱，想做何用啊？就是啊，昨日夫子不是说了吗？今日将由一位善茶室的仙伯来代受茶席客。本郡主想用这些案道陷阱吓退那仙伯，可是待客仙伯被吓跑了，那茶席客岂不是无人讲授了？要的就是无人讲授啊，这样原来的老师不就可以回来了？对呀、啊。哦，这样、啊，聪明啊。
还聪明呢。我看是傻的天真，也不知道这位受人爱戴的老师到底是哪位。这行了吧？啊，再坚持点啊！再多来一个。嗯，我看看。哎，本少晓得你对那位用情至深，但他可曾上心？你们二人云泥之别，你这般做法，小心惹得他生厌。从此再不来我族讲学，他不来讲学倒没什么。若母君届时治你一项大罪。你可别怪本少不为你求情，女君那里若怪罪下来，我自己领罚，不劳你相帮。那你可知，他已经在九重天上觅得一位良配了？什么时候的事？我怎么没听说过？我听说，他二人虽未行祭天礼，但他俨然将那位女仙当夫人似，不仅十分珍重荣宠，甚至还有同寝共浴之事。哎，你怎么哭了？若论九重天上风流者，因首推天君三皇子连素，可就连他也未传出与什么女子未行祭天礼便同寝共浴之事，这到底是哪位仙君如此狂诞，倒让人刮目相看了。我，哎，你别哭啊！我最不懂应付女孩子的眼泪了。那只要你不哭，我就帮你治这个暗道，可好？母君面前也帮你遮掩。你就是存心的，一丝心恋慕青丘的地基不成，死而不得。才貌全天下的人都跟你一样，一世孤鸾，一人独守白头。你胡说什么？分明是你胡说。老师他那样高洁，怎会如此？我不信，我一个字也不信。哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！啊，想不到姑姑她老人家在如此偏远之地，尚有少年人为她落魄身上，厉害！哎，九哥，嗯，你过来。蒙少，换我何事啊？怎么了？你之前说布置暗道陷阱之类的，你最熟，你帮忙看看。嗯。我看劫律这个图啊，有诸多不尽人意之处。他既然想设置机关，就让那个待客仙伯掉入陷阱，两三日也出不来，再无法待客为好。嗯，我看看啊，嗯，嗯，你看，这，这里太粗糙了吧，这撤了。还有这里，这里施个法，将它和私心河连接在一起，然后再做个障眼法。届时那位只要一掉进去，哼，我们十天半个月都不用见到他了。可这样做，是否有些狠了？若待可仙伯回去后怪罪下来，可如何是好、呃？那要不这样吧，你们用昏睡诀把坑底注满，务必掩盖的严实些。只要待可仙伯掉落，能睡三天三夜。但是他醒来问罪也很麻烦啊，怎么办呢？不如就让他顺着丝行河一直飘下去。嗯